Halo, selamat datang di channel YouTube gua. Kali ini kita akan membahas kembali tips and tricks, yaitu tips and tricks untuk menggunakan GarageBand, termasuk fitur-fiturnya dan fitur-fitur yang mungkin tersembunyi. Uh, kali ini kita akan membahas yang namanya speed. Speed dalam arti kecepatan bermain atau tempo dari sebuah lagu ya. Jadi kalau kalian sudah mendengarkan uh, upload saya yang GarageBand video dari lagunya Beatles and Your Bird Can Sing, itu heboh sekali ya, openingnya itu ribet dan kenceng, seperti ini. Kalau didengerin tuh kesana, wih jago banget nih orang. Udah speednya kenceng, ada bandingnya pula, uh, dua lead gitar. Wah hebat nih. Eh tunggu dulu. Sebelum menuduh saya hebat, wujud saya nggak hebat. E, sebetulnya apa yang saya lakukan di belakang layar itu adalah saya tidak melakukan rekaman dengan speed sesuai speed aslinya. E, dari lagu ini speed aslinya adalah 132 bpm, which is cukup kencang. Nah, yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Silahkan disimak. Oke, okay, pertama saya turunin temponya dari 132 BPM. Ya, kira-kira aja lah, uh, sekitar 74 BPM. Dengan diturunkan jadi sekitar 74-an BPM, itu speednya jadi lebih, apa ya, lebih manusiawi lah untuk saya ikutin. Sehingga uh, setelah saya rekam, saya tinggal naikin temponya kembali ke 132 BPM dan inilah yang akan kalian dengar. Oke, okay, mungkin banyak yang apa ya uh, bilang, wah curang caranya begitu. Atau buat kaum-kaum puris yang, uh, wah nggak boleh gitu, namanya rekaman harus sesuai dengan BPM. Maksudnya ya silahkan, terserah. Saya hanya seseorang yang selalu mencari cara termudah untuk mengatasi limitasi saya. Atau limitasi peralatan yang saya miliki. Jadi uh, kalau dari cara saya sih seperti itu. Kalau kalian mau bener-bener rekam di 132 BPM ya silahkan. Berarti kalian memang hebat. Seperti itu. Nah, uh, tapi saya pikir-pikir ya. Mungkin, mungkin kalau di tahun 60-an Beatles sudah ketemu uh, namanya teknologi digital, meng mereka mungkin akan melakukan hal ini ya, mengingat mereka sangat inovatif, jahil, nyoba segala hal. Nah, cuman di zaman mereka, hal seperti ini agak sulit dilakukan. Kenapa? Ketika kalian menaikkan atau menurunkan speed dari sebuah recording, ada satu hal yang ikut keseret, naik atau turun, yaitu nadanya. Nah, sehingga uh, opsi seperti ini, Uh, kalaupun terpikirkan tidak diambil karena mereka harus main persis dua kali lebih lambat dari uh, tempo sesungguhnya sehingga ketika tempo itu di double oke okay, nadanya naik tapi naik di satu oktaf lebih tinggi tidak naik lari ke oktaf lainnya dan itu agak tricky ya uh, untuk untuk benar-benar dihitung ini berapa bpm kita main di separohnya terus nanti bisa kita uh, apa kita speed up kita double speed sehingga Nadanya sama tapi speednya lebih kencang. Oke, okay. uh, kayaknya cukup tips saya kali ini. Yang perlu diingat adalah dalam dunia rekaman digital khususnya uh, menggunakan GarageBand, kita itu harus lebih kreatif dalam mengatasi masalah atau keterbatasan yang kita miliki. Oke, okay, sampai ketemu di tips and tricks berikutnya. Bye!